Hi friends, in this video, we will talk about all of you. We will talk about a challenge. A food challenge. We will talk about the first day of the seven days. We will talk about the first day of the seven days. We will talk about the first day of the seven days. We will talk about the first day of the seven days. We will talk about the first day of the seven days. We will talk about the first day of the seven days.
രണ്ടാമത്തെ ചാലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ സ്റ്റഡി ലീവ് ടൈം ആണ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയി പഠിക്കേണ്ട സമയം കുറച്ച് സമയമൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് ഒൻപത് മണിക്കൂർ നൈൻ അവേഴ്സ് ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നൈൻ അവേഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ കുറഞ്ഞത് ഒൻപത് മണിക്കൂറാണ് പറഞ്ഞത് കൂടിയത് എത്രയും ആവാം ഒരു ദിവസം ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ എട്ട് മുതൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി വെച്ചോളൂ ഉറങ്ങലും അതിന്റെ മുന്നിൽ ബാക്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ പോയാലും ബാക്കി പതിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് അതിൽ മിനിമം ഒൻപത് മണിക്കൂറേ പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി അഞ്ച് മണിക്കൂറുണ്ട് ആ അഞ്ച് മണിക്കൂർ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കൂടുതൽ സമയം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സക്സസ് ആണ് മിനിമം നൈൻ അവേഴ്സ് കുറഞ്ഞത് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ മാക്സിമം എത്രയും ആവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ആ ചാലഞ്ച് ആണ് ഞാൻ രണ്ടാമതായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിന് കൊടുക്കുന്ന ഗ്യാപ്പും ഈ നൈൻ അവേഴ്സ് മിനിമം സ്റ്റഡി ഇഫക്റ്റീവ് സ്റ്റഡിയും നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഈ രണ്ട് ടാർഗറ്റും നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുത്തു എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാലഞ്ച് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് എങ്കിലും ഒരു ശ്രദ്ധ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കൽ ആവശ്യമാണ് നമുക്കറിയാം വളരെ എന്താ ചൂട് കാലത്തിന്റെ ഏറ്റവും മൂർദ്ധന്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക അത് ആർക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കൂടുതൽ എത്രയും ആവാം മിനിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്ലാസസ് ഓഫ് വാട്ടർ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാലഞ്ച് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാലാമത്തെ ചാലഞ്ചും നിങ്ങൾക്കറിയാം മുൻ വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എക്സാം കംപ്ലീറ്റ്ലി കഴിയുന്നത് വരെ ഒരു ഫാമിലി ഫംഗ്ഷനും ഒരു ഉത്സവത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ തെയ്യങ്ങൾക്കും ഒരു കെയറിനും ഷോപ്പിങ്ങിനും ഒന്നും പോകുന്നില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് തന്നെ അതിന് പുറമെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ സേഫ്റ്റി കൂടിയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്കും ചുറ്റിക്കറങ്ങലിനും അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷനുകൾക്കും ഒക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ഇതാണ് നാല് ചാലഞ്ച് ഒന്നാമത്തെ ചാലഞ്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയാസിന് ഫോണിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് മിനിമം നൈൻ അവേഴ്സ് പഠിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തേത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്ലാസസ് ഓഫ് വാട്ടർ മിനിമം കുടിക്കുന്നു നാലാമത്തേത് മറ്റ് എക്സ്ട്രാ ഫംഗ്ഷനും എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ സേഫായിരിക്കുന്നു വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും വളരെ ഇഫക്റ്റീവായി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പോയിന്റും ഒരു ചാലഞ്ച് ആയി നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളി അതിൽ വിജയിച്ച് മുന്നോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഈ ചാലഞ്ചിനെ നിങ്ങൾക്ക് മറികടക്കാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മെന്റലി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാലഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാർഗറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ലൈഫിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് അങ്ങനെ വ്യക്തമായി വെൽ ഡിഫൈൻഡ് വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയ ഒരു ഗോൾ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച നാല് ചാലഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലാതെ അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ആരായിരിക്കണം എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്നും ഇപ്പോഴും പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് ചാലഞ്ചും നാല് ടാർഗറ്റും ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റൂല അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല അഥവാ ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അടുത്ത ടു ഇയേഴ്സ് ഞാൻ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്ലസ് ടുവിലെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ എവിടെ ആയിരിക്കണം ഇനി എത്ര വർഷത്തിനുള്ളിൽ എനിക്കൊരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണം
മറികടക്കാനോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ നിങ്ങൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്തായാലും പഠിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലസ് ടു അല്ലതോടൊപ്പം പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന എക്സാം ചാലഞ്ച് ആണ് ഇതെന്ന് പറയാവുന്നതാണ് നാല് കാര്യം പ്ലസ് അതിന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിന് ത്വര നൽകുന്ന അതിന് ഇൻസ്പിറേഷൻ നൽകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അഞ്ചാമതായി സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഈ എക്സാം ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ വന്ന് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഈ ചാലഞ്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്നുള്ള അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഒരു പക്ഷെ പലതരത്തിലുള്ള ചാലഞ്ചസ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തവരായിരിക്കാം എക്സാം ചാലഞ്ച് തന്നെ പലതും നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം എങ്കിലും സിമ്പിൾ ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ചാലഞ്ച് കൂടി നിങ്ങൾ നേരിട്ട് നോക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ടെൻത്ത് ട്വൽത്ത് സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈഫിൽ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു ചാലഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ടേണിംഗ് പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഈ ചാലഞ്ച് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാനും സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് വിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീഡിയോ നിർത്തുന്നു ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അടുത്ത വീഡിയ